सो हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन दिस चैनल आज हम बात करने वाले हैं प्रिंट कल्चर के पार्ट फाइव की जिसमें हम पढ़ेंगे कि नाइनटीन सेंचुरी में प्रिंट कैसे पॉपुलर हो रहा था किसके थ्रू पॉपुलर हो रहा था जो चिल्ड्रेन थे वेमेन थे एंड जो मिडिल क्लास वर्कर्स थे उनका क्या भागीदारी थी उनका क्या पार्ट था प्रिंट को आगे ले जाने में तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना अगर आप आने वाले वीडियो को नहीं मिस करना चाहते हैं तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए चलिए जल्दी से शुरू करते हैं तो अगर हम पहली बात पढ़ें बुक को थोड़ा क्लोज ले आते हैं अपने नोट्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे ये वाले जिसको देख के आप समझ सकते हैं चैप्टर में क्या है जो फर्स्ट अगर मैं पार्ट फाइव की बात करूँ पिछले पार्ट्स मैंने अपलोड कर दिया उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे अगर आपने अभी तक नहीं देखें तो लेट स्टार्ट द चैप्टर तो अगर हम बात करें नाइनटीन सेंचुरी की तो हिस्ट्री पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए मैं पहले भी आपके बात बता चुका हूँ कि नाइनटीन सेंचुरी का मतलब है एटीन जीरो वन से नाइनटीन हंड्रेड से जो पहले का समय था जो भी जिस सेंचुरी की भी बात होती है उससे हम एक माइनस कर देते हैं और वो वाला जो ईयर का सीरीज होता है वो वाला सेंचुरी होता है फॉर एग्जाम्पल नाइनटीन सेंचुरी तो एटीन फिफ्टी ये सब नाइनटीन सेंचुरी के अंदर आते हैं तो इसमें अगर हम बात करें प्रिंट जो था वो आगे काफ़ी आगे आ चुका था इस टाइम तक तो काफ़ी प्रिंटिंग प्रेसिस भी बन चुकी थी तो चिल्ड्रन वेमेन एंड वर्कर्स का क्या पार्ट था फर्स्ट ऑफ ऑल हम चिल्ड्रन की बात करते हैं जो 19 सेंचुरी में क्या हुआ एजुकेशन जो थी वो कंपलसरी बना दी गई कि सबको पढ़ना पड़ेगा तो इससे क्या हुआ एक नई ऑडियंस आ गई जो चिल्ड्रन थे वो एक नई ऑडियंस बन गए रीडिंग कल्चर में तो इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब ये होता है कि बुक्स जो थी वो सिर्फ वुमेन या एलिट लोगों के लिए नहीं प्रिंट होती थी अब बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए भी बुक्स प्रिंट होने लग गई थी तो प्रिंटिंग में एक नया रेवोल्यूशन आया था जो एजुकेशन वाला रेवोल्यूशन तो इससे क्या हुआ प्रिंटिंग जो थी वो और ज़्यादा डेवलप हो गई नेक्स्ट हम बात करें वेमेन की वेमेन जो थी वो सिर्फ रीडर्स ही नहीं थी राइटर्स भी बन रही थी उस टाइम पे क्योंकि पहले जो थी वुमेन राइटर्स की तरह काम नहीं करती थी लाइक राइटर्स वुमेन को अलाउड नहीं था राइटर्स बनना बट नाइनटीन सेंचुरी आते आते क्या हुआ काफ़ी सारे फेमस फीमेल राइटर्स आ गए थे उनके बारे में हम बात करेंगे थोड़े समय में तो अगर हम पहले की बात करें तो वुमेन का जो इंटरेस्ट था वो पेनी मैगजीन्स वगैरह में था जो चीप मैगजीन्स वगैरह होती थी बट उसके बाद क्या हुआ कुछ कुछ मैनुअल्स आने लगे मैनुअल क्या होता है मैनुअल होता है जिसमें स्टेप बाय स्टेप चीज़ें लिखी होती है मेथोडोलॉजी लिखी होती है स्टेप्स लिखे होते हैं किसी भी चीज़ को करने का तो मैनुअल जो थे वो किस किस चीज़ों पे आ रही थी हाउस कीपिंग पर आ रही थी हाउस कीपिंग मतलब घर को कैसे संभाला जाए बिहेवियर पे आ रही थी बिहेवियर मतलब कि कैसे एक फीमेल को एक सोसाइटी के अंदर बिहेव करना चाहिए कैसे उनको घर के घर में रहना चाहिए कैसे बाहर रहना चाहिए उन सब पे जो बिहेवियर पे जो एक मैनुअल थी वो आती थी फॉर एग्जांपल अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल दें यहाँ पर जैसे गांव में होता है गांव में क्या बोलते हैं आपको वुमेन को वुमेन को पर्दा रखना चाहिए ये रख ये करना चाहिए वो करना चाहिए ऐसी ऐसी बुक्स प्रिंट होती थी जिसमें ये सब लिखा होता था एक वुमेन को कैसे बिहेव करना है नेक्स्ट हम बात करें तो फीमेल जो नॉवलिस्ट की हम बात करें थे तो इसमें आपको फीमेल नॉवलिस्ट के एक दो नाम पता होने चाहिए ताकि आपको टीचर को लगे कि हाँ ये बच्चा बुक पढ़ के आया है और सिर्फ आंसर याद करके कहीं से नहीं आया तो अगर इस पर कोई क्वेश्चन रिलेटेड आता है तो आप सीधा सीधा लिख सकते हैं कि जेन ऑस्टिन ब्रॉन्टे सिस्टर्स एंड जॉर्ज एलियट ये सब कुछ नाम्स हैं जो कि फीमेल नॉवलिस्ट के नाम है जेन ऑस्टिन आप याद कर लें और ब्रॉन्ट सिस्टर्स भी याद कर लें तो चल जाएगा इतना दो नाम इनफ हैं आपकी मैम को ये बताने के लिए कि आप पढ़ के आए हैं चैप्टर नेक्स्ट चीज़ की हम बात करें तो ये हमारा चिल्ड्रन का पार्ट था जो हमने बताया सबसे पहले देन वीमेन का पार्ट आया थर्ड जो था लैंडिंग लाइब्रेरीज लैंडिंग लाइब्रेरीज मतलब ऐसी लाइब्रेरीज होती थी जो बुक्स को उधार पे देती थी ऐसा नहीं था कि जो सारे लोग बुक्स जो मिड लोअर मिडिल क्लास थे वो बुक्स को अफोर्ड नहीं कर पाते थे तो वो क्या करते थे लैंडिंग लाइब्रेरीज जाते थे जहाँ से बुक्स जो थी उधार पर मिलती थी कुछ दिन के लिए लेते थे उनको पढ़ते थे इससे क्या हुआ वो भी एजुकेटेड होते जा रहे थे और ना ही वो रीड कर रहे थे वो साथ साथ में राइटिंग भी उन्होंने शुरू कर दिया था जैसे ही वो अपना काम खत्म करके आते थे तो अपना सारा लॉग बनाते थे डेली का कि आज क्या हुआ है कैसे हुआ है क्या गलतियां हुई हैं ताकि वो अपने आप को फर्स्ट थिंग क्या थी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए सेकंड थिंग क्या थी उसी चीज को देख के वो अपने आप को इम्प्रूव कर पाए सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड सेल्फ एक्सप्रेशन ये दोनों चीजें जो थी वो उनके लिखने से हो रही थी नेक्स्ट अगर हम चीज़ की बात करें वो है फर्दर इनोवेशंस कि क्या क्या इनोवेशंस हो रहे थे अगर हम एटीन सेंचुरी की बात करें उससे पहले हमारे पास मेटल प्रेसेस थी प्रेसेस के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ पिछले पार्ट्स में तो अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तो एटीन सेंचुरी में हमारे पास मेटल प्रेसेस थी अब मैं आपको दो और प्रेसेस के बारे में बताऊंगा और उनकी खासियत क्या थी वो बताऊंगा तो आप ध्यान से सुनना इस बात को 19 सेंचुरी के मिड की बात करें फॉर एग्जांपल 1850s की बात
कॉपी में प्रिंट करें एक प्रेस की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ है इसलिए इतने पेजेस की रिक्वायरमेंट किसको होती है इतने पेजेस की रिक्वायरमेंट होती है न्यूज़पेपर फैक्ट्रीज को तो न्यूज़पेपर जो पब्लिश करते थे वो इन प्रेसिस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थे काफ़ी ज़्यादा उनको लेना चाहते थे तो मेन जो इस इस प्रेस का यूज़ था वो न्यूज़पेपर इंडस्ट्रीज मैगजीन इंडस्ट्रीज जिनको रोज रोज प्रिंट करना होता था बहुत ज़्यादा पेपर्स वो उन प्रेसिस को लेते थे सेकेंड जब हम लेट नाइनटीन सेंचुरी की तरफ आएँ लेट नाइनटीन सेंचुरी मतलब एटीन एटीज ऐसे में जब हम आते हैं तो वहां पर एक नया प्रिंट आया था ऑफसेट प्रेस आया था प्रिंटिंग प्रेस इसकी क्या खासियत थी ये जो प्रिंट था ये सिक्स कलर्स में एक साथ प्रिंट कर सकता था पहले के प्रेसिस की अगर हम बात करें वो सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट करते थे बट जैसे ही हम यहाँ लेट नाइनटीन सेंचुरी की तरफ आते तो नया ऑफसेट प्रिंट्स आया था थोड़ा सा महंगा बट छः थोड़ा सा महंगा और थोड़ा सा स्लो बट छः कलर्स को एक साथ प्रिंट कर सकता था ये इसकी खासियत थी तो जो भी इमेज वाली बुक्स होती थी या फिर प्रिंटिंग प्रेसिस होते थे जहाँ पर कलर्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी वो यहाँ पर आने लग गए थे और उन उन मैगजीन्स में उन में यही वाला ऑफसेट प्रिंट जो था ऑफसेट प्रेस जो था वो यूज़ होता था अगर हम और चीज़ें बात करें तो छोटी छोटी इंप्रूवमेंट सेम प्रेस में थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं आ, इसका एक मैं छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहूँगा मान लीजिए आपके पास एक गाड़ी है उसका टायर जो है वो घिस गया है थोड़ा सा तो आप आपकी जो गाड़ी है वो इतने ढंग अच्छे ढंग से नहीं चलेगी जैसे वो पहले चलती थी तो आप उसका टायर बदल देते हैं ताकि वो थोड़ा और अच्छे से चलने लग जाए या फिर आप ऑयल इंजन ऑयल बदल देते हैं तो वो थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट हो जाता है तो उन्हीं प्रेसिस में काफ़ी सारे इंप्रूवमेंट छोटे छोटे हो रहे थे जिसकी आ, मैं आपको थोड़े दो तीन एग्जाम्पल देता हूँ फर्स्ट वॉज फीडिंग पेपर मतलब कि जैसे पेपर जो फीड होता था वो उसको चेंज कर दिया गया और पेपर जो फीड करने का मेथड था प्रिंटिंग प्रेस के अंदर जो पेपर फीड करते थे उसका जो मेथड था उसको चेंज किया जाएगा ताकि किया जा गया ताकि जो प्रिंटिंग प्रेस है वो और ज़्यादा एफिशिएंटली प्रिंट कर पाए उसके बाद था प्लेट्स की क्वालिटी जो प्रिंटिंग प्रेस में क्या होता है प्रेस करते हैं ना एक प्लेट को ताकि पेज के ऊपर वो प्रिंट हो सके तो उस जो वो जो प्लेट की थी उसकी क्वालिटी को इंप्रूव किया गया उसके बाद हमारे पास ऑटोमेटिक पेपर रील्स फॉर जो पहले क्या होता था मैनुअल पेपर की जो रील्स थी वो मैनुअली प्रोवाइड करनी पड़ती थी धीरे धीरे क्या वो प्रिंटिंग प्रेस में ऑटोमेटिक पेपर रील देने लग गए ताकि पेपर एक तो अपने आप जाएगा मैनुअल लेबर की जरूरत नहीं पड़ेगी दूसरी बात है अगर ऑटोमेटिकली वो जाएगा तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा इससे कि हम अगर मैनुअली दे रहे हैं उसके बाद क्या था ये सब तो ठीक है इंप्रूवमेंट्स हो गई देन पब्लिशर्स जो थे वो चाहते थे कि जो बुक्स हैं वो ज़्यादा बिकें ज़्यादा लोगों तक पहुँचे तो उन्होंने कुछ कुछ नई नई इनोवेशन नई नई इंप्रूवमेंट्स लाने शुरू कर दिए इसी में हमारा एग्जाम्पल है शिलिंग शिलिंग सीरीज शिलिंग सीरीज जो थी नाइनटीन में एक सीरीज थी बुक्स की सीरीज थी ताकि लोगों का जो ताकि बुक्स जो हैं वो सिर्फ रीडिंग यानी कि पढ़ाई की चीज़ें और सिर्फ मैनुअल्स तक ना रह जाएं इसलिए क्या हुआ नई नई कहानियाँ लाने लग गए नई नई सीरीज़ लाने लग गए 1920s में इंग्लैंड में शिलिंग सीरीज आई थी फॉर एग्जांपल अगर हम अभी की बात करें तो टी की सीरीज़ जैसे आती है ना वैसे ही बुक्स की सीरीज़ आने लगी ताकि लोगों का इंटरेस्ट उसमें बढ़ाया जा सके और बुक्स को ज़्यादा बेचा जा सके तो यहाँ पर हमारा जो पार्ट फाइव है वो खत्म होता है पार्ट सिक्स में जल्द से जल्द बनाने की कोशिश करूँगा और उसे अपलोड करने की कोशिश करूँगा सो थैंक यू मोच सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो आई होप यू लाइक द वीडियो क्लिक द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन इफ यू फॉर्म दिस वीडियो हेल्पफुल एंड शेयर फॉर मोर वीडियो